قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا جيدا وانتبهوا قال صلى الله عليه وسلم ما كان الحلم في شيء إلا زانه يعني زينه جمله ما كان الحلم في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه الإنسان الحليم هو الذي لا يستفزه الغضب هو الذي لا يستفزه الغضب يعني هذا يؤذيه هذا يسبه هذا يشتمه هذا يتطاول عليه لا يستفز هذا يحتاج لمجاهدة النفس هذا يحتاج فيه لمحاربة النفس هذا يحتاج فيه لتربية النفس هذا يحتاج فيه لتهذيب النفس الإنسان منا إن عود نفسه رباها عودها على حسن الخلق يرى أن الأمر سهل ليه؟ بيفكر بالثواب بالأجر بالمقامات بالدرجات العالية في الجنة في الآخرة بيربح عم بيقتدي بالأنبياء يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون داخلا تحت المدح الذي ورد في المسلم الذي يحسن أخلاقه ساعتها بيشوف الأمر سهل أما لما بده يفكر تفكير أهل الدنيا وبده ينتصر لنفسه وبده ينتقم لنفسه ما بيمر لحدا كلمة ساعتها ساعتها بيرد الكلمة عشرة والعشرة عشرين والخمسين مية واللكش ضربة والضربة بوكس والبوكس رصاصة وهذا ليس من أخلاق الأولياء هذا ليس من أخلاق الأنبياء وليس من أخلاق الصالحين وليس من أخلاق المتواضعين بدك تنتبه كونك تحسن أخلاقك مش معناته أنك أنت ضعيف لا قد يكون بالكبيش وبالرماية وبالبوكس وبالصبا أقوى واحد أنت بكل الحي لكن إن كسرت نفسك وغلبتها لا يدل على أنك ضعيف ما بيدل على أنك ذليل تعرفوا على شو بيدل على قوة الصبر وقوة التحمل وهذا ليس كل الرجال يطيقونه يعني حتى اللي هو بأمور الدنيا من الأقوياء الأشداء قد قدامك بقوة صبرك وتحملك وحسن أخلاقك هو بدقيقة واحدة ينهار وأنت تثبت أنت صابر أنت الأقوى لو عضلاته قد كتافك أنت غلبته بحسن الخلق بيضرب هو الحيط بيبخشه بس أنت غلبته بحسن الخلق أنت الأقوى مش العضلات مش الشهرة مش السمعة مش أنه ما حدا البلد بيسترجي يتطلع فيه لا الظالم يفعل ذلك والكافر يفعل ذلك والمتسلط يفعل ذلك واللي معه مال بيشتري زعران بيحطهم حوله يفعل ذلك بس كل واحد بيقدر انه يغلب نفسه كل واحد بيقدر انه يهذب نفسه كل واحد بيقدر انه يعود نفسه العفو والصفح لا اذا من الاقوى صاحب الاخلاق الحسنه من الاقوى الحليم الذي لا يستفزه الغضب الذي لا يستفزه الغضب لأنه بسبب أنك تستفز بأنك تغضب تريد الانتقام لنفسك تريد أن تقتل من سبك تريد أن تدمر من شتمك بهذا تهلك نفسك وتهلك غيرك وربما تهلك أهلك معك إذا مين الأقوى صاحب الأخلاق الحسنة